আমি তার সর্বশেষ কান্না শাস শুনলাম হে আবা তা হে আব্বা বাস হে আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল মেয়ের সেই সর্বশেষ আহ্বান হে আব্বা আমার মনে পাগল করে দিল বলতে পারছি না আমি বলতে পারছি না আমি ধ্বংস হয়ে গেছি মেয়ের এই আহ্বান কী করে দূর হবে কোশ্চেন কালে আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না ছোট্ট মেয়ে আব্বা বলে ডাকতে শেখে না তাকে মারা যায় যখন মেয়ে কথা বলতে শিখছে তখন সে মেয়েকে ভাবেই হত্যা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না রসুলের দুই ঝঞ্ঝরকে পানি পড়ছে সাহেবে কেরম সব কাঁদছে সে বলছে এই নিষ্ঠুর তুই আর বলিস চুপ কর দেখ আল্লাহ রসুল চোখ দিয়ে পানি পড়ছে কিভাবে আল্লাহ রসুল যন্ত্রণা থামো ওকে আরো বলতে দাও ওর মনের দুঃখ সব ফিরিয়ে যাক আমি রহমতুল্লিল আলমি আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহ পক্ষ থেকে রহমত এসে দুনিয়া এসেছি আমি শুনবো না তো ওর বেদনা শুনবে কে ঠিক ফ্রান্সের আরজন নেতা যাদেরকে আমরা কমিউনিস্ট বলি কমিউনিস্ট মর্ত কি যারা আল্লাহ টাল্লা মানে না কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রোজার গার্দি তিনি বলে ফেলেছেন দেখো ইসলামী সভ্যতার অবদান কেউ অস্বীকার করাই যেন আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে অথচ ইসলামী সভ্যতা পৃথিবী যা দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নাই ইনিও কিন্তু ফ্রান্সের লক্ষ্য জার্মানির ডক্টর গুস্টাফ উইল বলছেন মোহাম্মদ রক্তপিবাসু ও স্বেচ্ছাচারী আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির প্রবর্তক ছিলেন তিনি দুনিয়াতে না আসলে মানুষ শুধু স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে দুনিয়ায় পশুর জীবন যাপন করত ইনিকে জার্মানির অত্যন্ত নাম করা একজন নেতা যে জার্মানিতে এখন আছেন অ্যাঙ্গেলা মার্কেল তিনি তো বলেই দিয়েছেন না আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পুরো জার্মানির লোকসা মুসলমান হয়ে যাবে কেউ ঠাকতে পারবে না কারণ ইসলাম এগিয়ে চলে তার আদর্শের চেতনা অস্ত্র দিয়ে কখন ইসলাম কায়েম হয় নাই হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <Sessly> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاقوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فسام لها الله سميع عليم سورة بقرة في شوشة بناد جابت الحمد صلى الله رب العالمين الجنة وجابت درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة حسك شرط جدر 
খুশির খবর হল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মেখ দীর্ঘ উনিশ দিন পরে তার বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন শুধু দুঃখ প্রকাশ করেননি অনুতাপ অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই উনিশ দিন মুসলিম বিশ্বে যে উত্তাল তরঙ্গ ছুটে গেছিল কেন তাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গুক্তি কটুক্তি এবং বাজে কার্টুন ছাপিয়ে বিকৃত প্রচার শুরু করেছিল একজন রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে তিনি বলেছিলেন ফ্রান্সে এই ব্যঙ্গ কটুক্তি এই কার্টুন প্রচার হতেই থাকবে তিনি ভেবেছিলেন আমি অন্যতম গ্রেট পাওয়ার ভেটো পাওয়ারের মালিক আমি আমি যাই বলবো দুনিয়াতে মেনে নেবে এত সহজে তা হয় নাই মুসলিম বিশ্বের এই উত্তাল প্রতিবাদ বিক্ষোভকে অনেকে ধর্মীয় উন্মাদনা বলে টিটকারি করতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশেও কিছু লোক এরকম আছে সব দেশই আছে এটা থাকেই আল্লাহ রসুলের জমানা তো ছিল এ যুগেও থাকবে কিন্তু এগুলো নিয়ে অত মাথা মাথা তো কোনো প্রয়োজন নেই যার বিষয়ে সনদ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে সেখান তো মানুষের সনদ দরকার নেই আল্লাহ বলছেন লা এক র হাফিদ দিন এটা ইসলামের চিরন্তন নীতি দিনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নাই কত্তাবাইনা রুষ্ট লাগাই রুষ্টতা থেকে সুপথ স্পষ্ট হয়ে গেছে কোনটা বাঁকা পথ কোনটা সুপথ স্পষ্ট এটা কিন্তু সুরা বাঁকারা অর্থাৎ মাদানি সুরা প্রকাশিত হয়ে গেছে তার আগের মাক্কি জীবনের তেরো বছরেই মদিনের শেষ দিকে সুরে বাঁকারা নাজিল হচ্ছে সুরে বাঁকারা দুশো একাশি আয়াত কোরআনের সর্বশেষ আয়াত এবং সেজন্য তখন এটা বলা মানায় তোমরা তো দীর্ঘদিন ধরে দেখছ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে ঠেকা দিতে পারছ না আর সেজন্য বলা হচ্ছে কাত্তাবি এনার রুষ্ট দুবলে লাগাই ভ্রষ্টতা থেকে সুপথ স্পষ্ট হয়ে গেছে হই এক পূর্বে তাগুত ইমিন বিল্লা এখন যারা তাগুত থেকে ফিরে আসবে তাগুতকে অস্বীকার করবে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে একটি মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরবে যে হাতল কখনো ভাঙে না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সামি আলী আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং জানেন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেই ছিলেন ইসলামী চরিত্রের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাক নিজেই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন মাক্কি জীবনে সুরিয়া কালামে কাফর তোমাকে পাগল বলছে মজনুন বলছে অথচ তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত সাদ বিন হিসাম মা আয়সার কাছে গিয়ে বলছেন হে উম্মুল মোমিন আল্লাহ রসুলের চরিত্র কেমন ছিল তিনি বলছেন তুমি কি কোরআন কখনো পড়া নেই হ্যাঁ কোরআন তো দৈনিক পড়ি শুনে রেখো গানা হলো কোহল কোরআন আমার নবীর চরিত্র ছিল সরাসরি কোরআন বলেন সুভান কোরআনের বাস্তব উপকার তিনি কোরআন যেমন চেয়েছে তেমনই আল্লাহ পাক তাকে গড়িয়েছেন অতএব তার চরিত্র কেমন ছিল শুধু ভালো ছিল বললেই তার যথার্থ প্রকাশ হবে না কোরআনটা কেমন তিনি বোঝো তাহলে বুঝবে রসুলটা কেমন ছিলেন ভালো মানুষ তো বহুত আছে পৃথিবীতে জি না শুধু ভালো মানুষ না তিনি বলছেন নিজের সম্পর্কে বয়স তো লেউতামিমা মাকারিমাল আখলাক রহল হাক বিমস্তি আমি প্রেরিত হয়েছি 
উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য ভাষার খেয়াল করবেন উত্তম চরিত্রবান হিসেবে পরিষ্কৃত হয়েছে তা তো বলা যেত তা বলেননি পৃথিবীতে যত উত্তম চরিত্রের মানুষ আছে আমি সেটাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য এসেছি অর্থাৎ আমার উপরে উত্তম চরিত্র মানুষ পৃথিবীর কোথাও জন্মে নিয়ে হবে না চিন্তাও করা যাবে না আমি পূর্ণতা দিয়ে চলে যাচ্ছি অর্থাৎ যেখানে যেমন সেখানে তেমন জেনা করেছ সঙ্গে স্যার এটাই উত্তম চরিত্র জেনা করেছ ক্ষমা করা যাবে না মানুষ খুন করেছ খুনের বদলা খুন এটাই হলো রহমত খুনের বদলা যদি খুন না করে জেলখানা রেখে দেওয়া হয় এটা হবে উল্টা রহমতের বিপরীত হবে তাহলে খুন আর বেড়ে যাবে অনেকে বলে ইসলাম কঠিন ধর্ম দণ্ড নির্ভর ধর্ম জি না দণ্ড একটা দিয়ে দেখেন না বাংলাদেশে কদিন চুরি ডাকাতি থাকে যত ব্যাংক ডাকাতি আছে কোটি কোটি না সব এক টাকা হাত কাটেন সব ডাকাতি বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু হবে না কারণ ওরা হলে ওরা বাবার যখন যে সরকার আসে ওরা তার সর্বোচ্চ মাথার লোক ওরা ব্যাংকের ঋণ খেলাপি হয় কারা গরিব মানুষই হয় ধনীগুলিতে হয় যেহেতু কোনো শাস্তি নেই হলেও কদিন জেলে রাখবে আবার বাড়ি চলে আসবে এই যে অবস্থা চলছে এই জন্যে আল্লাহ রসুলকে বলা হচ্ছে আমি পূর্ণতা দানকারী উত্তম চরিত্র কাকে বলে ওটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি তার মেয়ে ফাতমার সম্পর্কে তিনি বলছেন বনু মখজুম কোরাসদের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত গোত্র যে বংশের নেতা ছিলেন যে গোত্রের নেতা ছিলেন আবু জহাল নিজে সেই গোত্রের একজন মহিলা চুরি করল তখন এই গোত্রের মানুষ সম্মানের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে নেতারা সব কি করবে এতে মাদানি জীবন ঘটনা তখন সব মুসলমান হয়ে গেছে মক্কার লোকেরা তখন দেখল যে তার নিকটের মানুষ হলো তার নাতি ওসমা বিন জায়েদ বিন হারেসা আর চিরদিন নাতিরা দাদার এবং নানাদের খুব নিকটবর্তী হয় এ তো দুনিয়া সবাই জানে সেলেচি পোতা বেশি আপন তাকে যে ধরল ওসামা তোমাকে তো আল্লাহ খুব ভালোবাসেন তুমি একটু অনুরোধ করে বলো যে ভুল করে করে ফেলেছে চুরি আর কখনো করবে না আমরা পুরো গোত্র তার পক্ষে দায়িত্ব নিচ্ছি আল্লাহ রসুল তো দূরদর্শী মানুষ উনি বুঝলেন যে পিছনে নেতাদের কাজ রাখছে ও শুধু ও সবা বলছে না সবাইকে ডাকলেন বললেন দেখো তোমাদের পূর্বিকার উম্মত গজব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ইহুদিরা মগজুব হয়েছে আর নাসারারা খ্রিস্টানরা দলীন হয়েছে পথভ্রষ্ট হয়েছে কেন তা জানো যখন তাদের মধ্যে শরীফ লোকেরা অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা চুরি করত বা কোনো অন্যায় করত তার উপরে কোনো দণ্ড প্রয়োগ করত না আর যখন সেই সমাজের কোনো দুর্বল লোক অন্যায় করত তখন তার উপরেই দণ্ড প্রয়োগ করত শুনে রাখো লকান অথবা তোমত বিন্তি মোহাম্মদ সারা কথা কথা তো আজকে আমার নিজের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে আমার কাছে আসামি হয়ে আসত আমি নিজে তার হাত কেটে দিতাম বাইজেন্টাইন সম্রাট মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনি লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে এসেছেন ফিলিস্তিন শাম অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে কোনো রেজাল্ট আসছে না অবশেষে এক আর গুপ্তচরকে পাঠালেন মুসলিম শিবিরে যাও তো ওরা ওদের জোরটা কিসের ওদের তো দেখছি কিছুই নাই আমাদের এত যুদ্ধের অস্ত্র নিয়ে আমাদের সেনাবাহিনী গেছে ওদের তো মাত্র তিন হাজার লোক আর আমাদের তো লক্ষাধিক মানুষ রেজাল্ট আসছে না কেন গুপ্তচর কয়দিন ঘুরে ঘুরে করার পরে গিয়ে বলছে হে সম্রাট ওদের সেনাপতির ছেলেও যদি চুরি করে তাহলে হাত কেটে দেয় জেনা করলে মাথা ফাটিয়ে সবার সামনে রজম করে ওদের মধ্যে দিনের বেলা ওরা ঘোড়সর যুদ্ধ করে রাত্রের বেলায় সবাই আল্লাহর কাছে মাথা রত করে সালাতে রত থাকে ওম ফিল্লাই রহমান অফিন নাহারে ফোরসান রাতের বেলায় ওরা দরবেশ দিনের বেলা ওরা ঘোড়সর তাদের মধ্যে এমন ন্যায় বিচার আছে লসারা কাফি ইবনুল আমির আমিরের ছেলেও যদি তাদের চুরি করে সবার সামনে তার হাত কেটে দেবে চোর 
আমির সেলিতে কি হয়েছে আবার যদি কেউ জেনা করে সঙ্গে সঙ্গে রজম করে এই রিপোর্ট পাওয়ার পরে বাজেন্টেন সম্রাট বলছেন হে গুপ্তচর তোমার এই বক্তব্য যদি সঠিক হয় মনে রেখো আমার পায়ের নিচের এই সিংহাসনটাও তাদেরই করতলগত হয়ে যাবে তাই কি হয়নি পরবর্তীকালে রোমক সম্রাট পারস্য সাম্রাজ্য রোমক সাম্রাজ্য সবই মুসলমানদের করতলগত হয়ে গেছে আজকে মধ্যপ্রাচ্যে কি কোনো অমুসলিম দেশ আছে পুরাটাই ছিল একসময় খ্রিস্টান আর পুরোটাই এখন মুসলমান কি কারণে ন্যায় বিচারের কারণে আল্লাহ ভীতির কারণে মুসলমানরা দুনিয়াতে এসেছে সাময়িক কিছুদিনের জন্য চলে যাবে তারা কবরে কিন্তু তাদের মূল টার্গেট জান্নাতে যাওয়া জান্নাতের লক্ষ্যে তারা সমস্ত কাজ করে এমনকি নিজের সন্তানের গালে যে এক লোকমা ভাগ খাদ্য তুলে দেয় ওটাও জান্নাতে যাওয়ার লক্ষ্যে যেহেতু আল্লাহর হুকুম আছে স্ত্রীকে যে ভালোবাসতে হবে আল্লাহর হুকুম বলে এটা তারা করে নারীদের নিরাপদ স্থান হচ্ছে মুসলিম স্বামী সন্তানদের নিরাপদ স্থান হচ্ছে মুসলিম পিতা মাতা অথচ আরবের পিতা মাতারা যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করত জন্মের আগেই পাশে গর্ত খুঁটে রাখত না যদি যুক্ত কন্যা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে মা হয়ে সে গর্ত পুঁথি শেষ করে দিত ওই জন্য কোরআন এর সেবা এই জন্য ও তাতো সোয়েলাত বে এই জাম্বিন কোতেলাত এই সমস্ত সন্তান হত্যা কারণে মায়েদেরকে কে আমাদের দিন আল্লাহ পাকা জিজ্ঞেস করবেন তুমি কেন তোমার এই দুগ্ধপুষ্ট ছোট্ট বাচ্চাকে হত্যা করেছিলে এই যে জাহেলি অবস্থা ছিল এক সময় আজকের আধুনিক যুগে কি সেটাই হচ্ছে না এক সময় ফের আউন জীবন্ত কন্যা সন্তানকে হত্যা করেছে তার বহু পরে জাহেলি আরবের মহিলারা জীবন্ত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে একদিন জনক ব্যক্তি এসে আল্লাহ রসুলের কাছে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি মুসলিম হতে চাই হ্যাঁ খুব ভালো কথা বায়াত করো তো হ্যাঁ করবো একটু শর্ত আছে তাহলে কি আমি যে পাপ করেছি তাকে ক্ষমা হবে কি পাপ করেছ বলছে আমি আমার এই নিকৃষ্ট হাত দিয়ে একুশটি সন্ধানকে হত্যা করেছি বলে কি তুই মানুষ নাকি তাহলে হ্যাঁ আমি আমার পাড়ার মধ্যে যখনই কোনো ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করত সবাই আমাকে ডাকত কারণ এই কঠিন কাজ করার সাহস কারো ছিল না আমি ওই মেয়েটাকে নিয়ে ওই মরুভূমির মধ্যে একটা কুয়া ছিল সেই কুয়ার মধ্যে ফেলে দিতাম হঠাৎ কি দুর্ভাগ্য আমার নিজের ঘরেই মেয়ে হল কি করি এ কি করি করতে করতে মেয়েটা হাঁটতে শিখল মানে দশ বারো মাস এক বছর বয়সে মেয়ে তো মারতে পারছে না কি করি কি করি কি করি সিদ্ধান্ত নেই কি কিন্তু মুশকিল হলো আমি যখন পাড়ায় বের হতাম লোকের আমার টিটকারি করতো কি হে বীর অন্যের কন্যাদের হত্যা করা খুব বিরত্ব দেখা নিজের মেয়ে হত্যা করার সময় তো আগাও না এই টিটকারি আমি বরদাস্ত করতে পারলাম না তো একদিন আমি নিজে মেয়েটাকে কাপড় চোর সুন্দর করে পরিয়ে সাথে করে নিয়ে গেলাম ও ভাবছে আব্বার সঙ্গে যাচ্ছি বেড়াতে খুব খুশি মনে যাচ্ছে সেই কুয়ার কাছে গিয়ে ধাক্কা মেরে মেয়েটাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলাম কুয়ার মধ্যে অনেক দূর গিয়ে অনেক ডিপ্ত অনেক গভীর কুয়া আমি তার সর্বশেষ কান্না শাস শুনলাম হে আব্বা তা হে আব্বা বাস হে আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল মেয়ের সেই সর্বশেষ আহ্বান হে আব্বা আমার মনে পাগল করে দিল বলতে পারছি না বলতে পারছি না আমি ধ্বংস হয়ে গেছি মেয়ের এই আহ্বান কি করে দূর হবে কোশ্চিনকালে আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না ছোট্ট মেয়ে আব্বা বলে ডাকতে শেখে না তাকে মারা যায় যখন মেয়ে কথা বলতে শিখছে তখন সে মেয়েকে ভাবেই হত্যা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় রসুলের দুই ঝঞ্ঝরকে পানি পড়ছে সাহেব একরম সব কাঁদছে সে বলছে এই নিষ্ঠুর তুই আর বলিস চুপ কর দেখ আল্লাহ রসুল চোখ দিয়ে পানি পড়ছে কিভাবে আল্লাহ রসুল থামো ওকে আরো বলতে দাও 
ওর মনের দুঃখ সব ধরিয়ে যাক আমি রহমতুল্লিল আলমিন আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহ পক্ষ থেকে রহমত হিসাবে দুনিয়া এসেছি আমি শুনব না তোর বেদনা শুনবে কে এক পর্যায়ে বাবা তুই তব করতে পারবে তব তো করেছি আরও করব বারবার করব আল্লাহকে আমাকে ক্ষমা করবে শুনে রাখো আল্লাহ বাক বলেন ইবাদুল্লাহ সৈয়াতিম হাসানাত যদি কেউ তব করে এবং ইমান আনে আল্লাহ বাক তার গুণাগুলোকে নেকি তার পরিবর্তন করে দিবেন তাই তাহলে মুসলমান হয়ে যাব তখনই বায়াত করলে মুসলমান হয়ে গেল ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে আপনি বুঝে নেন কি অবস্থা ছিল পৃথিবীর এই পৃথিবীকে একেবারে পরিবর্তন করে আজকে মুসলিম সভ্যতা সারা পৃথিবীকে মানুষ হওয়ার সবক দিয়েছে নারী হোক পুরুষ হোক প্রত্যেকটি সন্তানই আল্লাহ প্রেরিত সম্পদ এটা জঞ্জাল নয় অথচ বাংলাদেশের মতন মুসলিম দেশেও পরিবার পরিকল্পনার লোকেরা কি করে এরা কিলে রাজা মেয়া বিতরণ করে বেড়ায় না সারা দিনের একটাই প্রশিক্ষণ সন্তান কেম সন্তান কেম সন্তান যেন নয় দুনিয়া সব কিছু হবে চুরি বেবি চুরি বদমাসি গুন্ডামি সবই হবে খালি সন্তান যেন নয় কেন সন্তান তো সম্পদ সন্তান তো জঞ্জাল নয় হতভাগাই মালথৌসিয়ান থিওরির লোকেরা আমরা তো ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি তখন আমার প্রশ্ন পড়েছিল ইন্টারমিডিয়েটে কী বলে ওটা কী বলে টেস্ট পরীক্ষা যে ইজ বাংলাদেশ ইজ ওভার পপুলেটেড বাংলাদেশ কি জনসংখ্যাধিক দেশ গিভ ইউর ওপিনিয়ন তুমি তোর মতামত দাও আমি মতামত দিয়েছি করোনা হাতে শোনা যে আচ্ছা মতো যেটা আজও জনসংখ্যা দিক দোষ নয় জনসংখ্যা যত বাড়ে তত ভালো বাস আমার খাতা ক্যান্সেল পরীক্ষা ফেল কি বলে আমি পরীক্ষা ফেল তিয়াত্তরজন ছাত্র আমি খালি ফেল আসা পাস চ্যালেঞ্জ করলাম খাতা প্রিন্সিপালকে বললাম কী ব্যাপার আমার খাতা দেখাতে হবে কেন ফেল হবে প্রিন্সিপাল বিবাদে পড়ে গেল ডাকো যিনি সিভিক্সের প্রফেসর ছিলেন বাগেরহাটের তাকে ডাকা হলো অন্যান্য টিচাররা ফেলে আসছে ব্যাপার কি ওনার মতো ছেলে সব সাবজেক্টে ফার্স্ট হয়েছে এক সাবজেক্ট ফেল হলো ব্যাপার ছাপার কী আমি সামনে প্রিন্সিপাল বলছি কী ব্যাপার প্রফেসর সাহেব আপনি এই ছেলেকে ফেল করে দিলেন কেন তো স্যার উনি যা লিখছে বইয়ের বিরুদ্ধে তারপরে প্রশ্ন দেখি লিখছে গিভ ইউর ওপিনিয়ন আপনি লিখতেন গিভ ইউর ওপিনিয়ন ফলোয়িং দ্য বুক বইতে যা আসে তাই লেখেন তা তো আপনি লেখেন লিখছেন গিভ ইউর ওপিনিয়ন তোমার মতামত প্রকাশ করো উনি আর মতামত দিয়েছে যে ফেল করবে কেন প্রজা সব নিজে বলে বিপদে তা তো ঠিক কথাই শেষ করে হয়ে গেলাম ফার্স্ট ছিলাম ফেল হয়ে গেলাম ফার্স্ট আমার নিজের লাইফের কথা বলছি আপনাকে আমি কোশ্চেন করলাম মুসলমান হয়ে কোরআন হাজের বিরুদ্ধে লিখবো আমার ওই কলম কোশ্চেন করলাম ডানি ভাই যেতে পারে না ফেললে আমি দশবার করব কিন্তু হাজের বিরুদ্ধে লিখতে পারি না এটা একেবারে ছোট্টবেলা ঘটনা বলছি কোনো ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র কোনোটা করা যায় এই সাহাবি যখন শুনলেন গুণত মাফ হবে বরং গঠন নেকি হবে খুশিতে তিনি বায়াত করলেন আল্লাহ রসুল এই ঘটনা শুনে শুনে হাদিসের মধ্যে পাবেন খুশি দেখেন সব পাবেন আপনারা ওই লোকটার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়নি কিন্তু আমাদের জীবন কি পরিবর্তন হয়েছে বুদ্ধিমান দাবিদার আমরা উনিশশো উনআশি থেকে দুই হাজার বারো পর্যন্ত এই কয় বছরে চীন সরকার বত্রিশ কোটি ষোলো লক্ষ ভ্রূণ হত্যা করেছে ভারত সরকার কোটি কোটি কন্যা ভ্রূণ হত্যা করছে আর কন্যা জঞ্জাল পুত্র সুসংবাদ পক্ষ নেই দুটি সংবাদ সন্তান যথেষ্ট একটা হলেও চলবে তোমাকে এই অধিকার কে দিল কোনো সন্তান খেতে আসে না তার দুটো হাতও সঙ্গে থাকে বিষয়টা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে আমি খালি বলছি ইসলাম যে কীভাবে রহমত করেছে বিশ্বের নারী সমাজের জন্য মানবতার জন্য খালি ছোট্ট একটা উদাহরণ আপনাদের দিলাম আমাদের রসুল কাল্লাফা কেন বললেন তুমি এসেছ উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য আমাদের পৃথিবীর নেতারা মনে করছে সন্তান কম হলে দুনিয়া খাওয়া দাওয়া যেত জমি কম ভাগ বাটার সমস্যা মেলা কিছু পাঁচ বিঘা জমি পাঁচ বিঘা হলে এক বিঘা হয়ে গেল এ মালতৌ সেন থিওরি এটা খালি মাটির হিসাব করে মাটির সরাও যে সম্পদ আরও কিছু আছে তা কি কেউ জানে সুখ নাম করা খেলোয়াড় 
পাকিস্তান ইন জঙ্গল হক তাই না ক্রিকেটের ও জানেই না যে তার বাবার বাড়ি হলো কলকাতায় ও আসছে কলকাতা ক্রিকেটে ও চাষারা গিয়ে ধরছে বাবা তুমি আমার ভাতি যাও তাই নাকি ও জন্ম হয়েছে পাকিস্তানে খবর নেই কি যে তোমার জমি জমাগুলো আছে তুমি তো ভাগ করে নিয়ে নাও চাষা আমার জমি জমা যা আছে এটি তো জানতাম না আমি তো বিনা জমিতে মানুষ হয়ে গেলাম এখন তোমার কোটি কোটি টাকার মালিক খেলাধুলোর প্রতিভাল্লা তাকে দান করেছেন এই মেধাতে এসে কোটি মতি তো ওই জমি জমা সব আপনার নিয়ে নেন এতে কী প্রমাণ হয় শুধু জমি জমা ভাগ করার জন্যই ছেলেরা দুনিয়াতে আসে না জমি জমা ছাড়াও বহু লোক মানুষ হয় আমরা নিজেরই তো যাপ্ত প্রমাণ জীবনে জমি জমা থেকে কোনো দিন লেখাবাসিক বড় হয়নি মেরিট যার দেয় আল্লাহ পাক যেদিকে যার রুচি আল্লাহ দিয়েছেন তাই দেখি সে বড় হয় সে তোর জমি দেখি সে হিসাব আসে না আমার রসুল চলে ইয়তিম তার কী জমি জমা ছিল তিনি কি জমি জমা থেকে মানুষ করে নিজে বড় হয়েছেন নাকি দুর্ভাগ্য নিজের যারা স্বঘোষিত জ্ঞানী তার মনে করে আমার চাইতে বড় জ্ঞানী পৃথিবীতে নাই উচিত ছিল চিন্তা করা আমার সীমিত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে ওহির জ্ঞান সবার চাইতে বড় আমার জ্ঞান সসীম আল্লাহর জ্ঞান অসীম তিনি যে বিধান দিয়েছেন ওটার মানার মধ্যেই আমার যাবতীয় সব কিছু নির্ভর করছে হতভাগ মানুষ বুঝে না আল্লাহ রসুলের বাস্তব চরিত্র আবার আপনি দেখেন প্রথম কথা আল্লাহ পাক তাকে বলছেন খাবারদার তুমি কাফেরদেরকে ভয় করো না তাদের সামনে দুর্বল হয়ে না কখন বলছে মক্কায় থাকতে মক্কাটা কোথায় মক্কার অবস্থা ছিল আল্লাহ নবীর জীবনটা তো আপনারা জানেন সবসময় নির্যাতন আর মানুষের গালিগালাস তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অপবাদ এর মধ্যে তার জীবনটা কেটেছে আর সেইখানে তাকে বলা হচ্ছে লাইল মুকাদ্দেবিন অদ্দুলাহন ফাইনুন সুরা কলম আট নয় আয়াত তুমি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করো না কারণ ওরা চায় তুমি দুর্বল হও তাহলে ওরাও নরম হবে তুমি নরম হও ওরা নরম হবে অথচ এই সময় পুরো মক্কা তার বিরুদ্ধে আর তিনি একা কয়েকজন মাত্র ওমর যদি মুসলমান হলেন সেদিন তাকে দিয়ে চল্লিশ জন হল সেই সময় এই হুকুম নাজিল হচ্ছে খবর দেওয়া তুই মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করো না ওরা চায় তুমি নরম হও তাহলে ওরাও নরম হবে অর্থাৎ তিনি চাচ্ছেন আল্লাহ চাচ্ছেন যেন আমার মোহাম্মদ যেন গরম থাকে যেন কখন নরম না থাকে বলতে পারেন আজকে সারা পৃথিবীতে আমরা তো দুর্বল ফ্রান্সের এই ব্যঙ্গ কার্টনের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী মুসলমানটা কি প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে নি গত বুধবারে সাহেব বাজারে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মানববন্ধন করেছি আপনারা জানেন গত শুক্রবারে আমি নিজে ছিলাম ঢাকা প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত যে জন্য গত জমি আপনার আপনারা আমাকে পাননি আমরা জানি যে আমরা দুর্বল কিন্তু নরম হওয়া যাবে না আমার নবী যদি মাক্কি জীবনে নরম না হয়ে থাকেন আমরাও তো মাক্কি জীবনে একরকম আমরা তো আমেরিকা রাশিয়া ফ্রান্সের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে কিছুই নেই সব মতো কিন্তু নরম কি হয়েছে কেউ কেউ নরম হয়নি যার মধ্যে ইমানের সামান্য বু বাতাস আছে প্রত্যেকেই প্রকাশ্যে গোপনে জীবাবি হোক প্রতিবাদ করেছেন সবাই অন্তত অন্তত ঘৃণাত করেছেন সবাই আশা করি এটি হুকুম কারণ কাফাররা চায় মুসলমানদের কথাই না বলে না কথা যেহেতু সারা বিশ্বের বলা হচ্ছে এই বলা হচ্ছে বলে ইমানুয়েল মেখর কানে যেমন যাচ্ছে সর্বনাশ ফ্রান্সের পণ্য যদি বয়কট হয়ে যায় ফ্রান্স খাবে কি চিন্তা করছেন না এখন তার হোঁস ফিরেছে উনিশ দিন পরে যে না আমি শুধু দুঃখই প্রকাশ করছি না আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং অনুতপ্ত হচ্ছি আবার বলল আলহামদুলিল্লাহ এই আয়াতের বরকত আল্লাহ পাক তার রসুলকে বলতে খাবার তার বলে ততকিল মোকাল দেবীন তুমি কখনোই মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করো না ওরা চায় তুমি দুর্বল হয়ে যাও তাহলে ওরাও দুর্বল হবে জি না মুসলমানদের ইমান কখনোই দুর্বল হয় না মুসলমান জীবন দেয় কিন্তু ইমান দেয় না এটারই বাস্তবতা আসলো মাদানি জীবনে জগন্নাথ দরসুল শক্তিশালী 
বাক্য জীবনে চেয়েছিল দুর্বল মাদানের জীবনে চেয়েছিল সবল সেই সময় ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে ইহুদি নেতা কাবিলুল আশরাফ সে সবচেয়ে বড় ধনী এবং নেতা যত আজে বাজে কবিতা লিখত আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবিদের নিয়ে এমনকি সাহাবিদের স্ত্রীদের নিয়েও সে ফালতু মন্তব্য করে কবিতা লিখত ব্যঙ্গ কবিতা তখন আল্লাহ রসুল নিজে মসজিদে মেম্বার বানিয়ে মেম্বার একটা এনে হাসান বিন সাহাবাদকে বলতে নাই এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কবিতা বলো ওদের ব্যঙ্গ কবিতার বিপরীতে তুমি ব্যঙ্গ কবিতা বলো এ তার কী প্রমাণ হয় ব্যঙ্গ কবিতা তোমরা বলেছ তা পাল্টা তোমাদেরকে ব্যঙ্গ করা হবে টিটফট ট্যাট এটাই স্বাভাবিক তোমার তো দিন উতদান হজম করা হবে না প্রতিবাদ করতে হবে এরপরও যখন সে শুনল না তখন তিনি নির্দেশ দিলেন পাঁচ জনে যাও ওই কাব্য না সব নেতাটাকে রাতে খতম করে দাও ব্যাস তাকে শেষকে দিয়ে আসলে ঠিক অন্য কী বলে আবুল হকাইক আর একজন বদমা আসছিল নেতা সে নেতাকেও খতম করে দিয়ে হয় দুই নেতা যখন খতম হয়ে গেল সব বন্ধ হয়ে গেল আর কারো কোনো মুখ দিয়ে কথা নেই সিনেফুটি মেরে লাভ কী আসল লোকটা গুলো ধরো সব সাইজ করো সব সুবিধা হয়ে যাবে দেখা গেল তিনি এখানে কঠিন প্রতিশোধ নিয়েছেন লাভ হলো এই যে ইহুদি নাসারদের ব্যঙ্গ কটুক্তি বন্ধ হয়ে গেল এর মধ্যে মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয় আছে এমনকি একদিন এক মহিলা এক মহিলাকে তার স্বাস্থ্য ভাই মুসলিম মেরে ফেলে দিল মেরে চলে এসছে আল্লাহ রসুল কাছে আল্লাহ রসুল আমাকে মেরে দিয়েছে ভাবি না কি হয় তো কেন মারলে তাহলে ওর কাজ হলো প্রতিদিন আপনাকে গালি গালাস করা তো আমি কদিন সহ্য করবো ঘরের মধ্যে থাকে সে পাশাপাশি এক জায়গায় বাড়ি আমাদের আমি আজকে আর ধৈর্য করতে না পারি একদম তলা অধি এক কবে শেষ করে দিতে আল্লাহ রসুল চুপ করে থাকেন কোনো জবাব দিলেন না এর দ্বারা যেন আপনারা এটা বুঝবেন না যখন যে বলতেন আমি নিজে মরব যিনি আপনি রসুল নন রসুল ছিলেন মুসলমানদের নেতা এটা সরকার পারবে আপনি নন আদালত পারবে সরকার যদি না মারে আদালত যদি ব্যবস্থা না নেয় সরকার দায়ী হবে আদালত দায়ী হবে আপনি নিজে হাতে আইন তুলে নিতে পারেন না আল্লাহ রসুল কে ছিল আপনি কি হিসাব করুন তিনি তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না তিনি তো মুসলিম উম্মান নেতা সারা বিশ্বের নেতা তার কাছে কেউ বিচার নিয়ে গেছে তিনি বিচার করেছেন এই বিচার করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের নয় এবার আসেন তার চরিত্রের আরেকটা দিক আমরা দেখি তিনি তো মুসলমানদের নেতা অর্থাৎ তার বাড়ির চাকর ইহুদি কি বিশ্বাস করা যায় তাদেরকে বলা হচ্ছে মাকজুব একটা ছেলে আল্লাহ রসুলের উজুর পানি এনে দিত এবং তিনি যখন মসজিদে আসতেন জুতাগুলো গুছিয়ে রাখত এই ছেলেটি হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে তার বাড়িতে গেলেন তাকে দেখার জন্য বিমান বিমান পরিস্থিতি করার জন্য রোগী সেবার জন্য চিন্তা করতে পারেন ছোট ছেলে তখন না বলো তাকে সেবা করার জন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যাচ্ছেন এটা কি যা থাকার মনে করেন নাকি আপনি হ্যাঁ রসুলকে কটুক্তি করার যে বলকার আছে না বাংলাদেশ কিছু বধ এদের একজন মূল্য তার বাড়িতে সমবেদনা জানানোর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন আপনি মূল্যে আসবে না কোনো আলম মূল্যে আসে না আমার সবিধ মূল্য গেছিল কেউ প্রেসিডেন্ট গেছিল যায়নি ও তো আলেম দুর্ভাগ্য আমাদের ইসলামী চরিত্রের কিছু তো অন্তত সিটাফোটা থাকা উচিত আমাদের মধ্যে আল্লাহ রসুল চলে গেল তার বাড়িতে ইহুদির ছেলে ছোট্ট বাচ্চা যাওয়ার ফলে দেখলে তো আসলে তো বাচ্চা তো বাঁচবে না তখন তিনি বলছেন ইয়া ফলান কুল্লা ইলাহ ইল্লাহ হে বাচ্চা তুমি বলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই ফনাজার আল গোলাম ইলা আবি হে তখন ছেলেটি তার বাপের মুখের দিকে তাকাচ্ছে বাপ ইহুদি বাপ বলছে আচ্ছা আবুল কাসেম হে আমার সন্তান তুমি আবুল কাসেমের আনুগত্য করো আরবের লোকেরা সম্মানজনক বা সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে সরাসরি নাম ধরে ডাকে না তার কুনিয়াদ বা উপনাম ধরে ডাকে যদিও উনি ইহুদি 
আর ইনি হুদুদের বিরোধী নবী তবু সম্মান দিয়ে ডাকছেন আতায় আবুল কাসেম তুমি আবুল কাসমের আনুগত্য করো আবুল কাসেম কে আমাদের নবী মোহাম্মদের সুন্দর কোনো বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম তিনি মারা গেছেন তখন ছেলে দার্থে না বলে উঠল আসাদু আল্লাহ আসাদু আন্নাকার সুদুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ভেতরে কোনো প্রশ্ন নেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রসুল বলার পরেই ছেলেটা মারা গেল রসুল্লাহাম তো ঘর থেকে বের হচ্ছেন আর বলছেন আলহামদুলিল্লাহ বি মিনার নার আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ আমার মাধ্যমে এই ছেলেটিকে যার নামের আগুন থেকে বাঁচালেন বলুন সুভান আল্লাহ চিন্তা করতে পারেন এর মধ্যে আল্লাহ রসুলের জীবনের চরিত্রের কোন অংশ ফুটে উঠল নিজে নিজে বোঝেন আরেকটা হাদিস শুনেন আয়সাথা কয়লাত ইস্তাহানা রাহত মিনুদ আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ওসাল্লাম ফকাল আসাম আলাইকুম ফকল তুবল আলাইকুম সাম আল্লাহ فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال وقد قلت عليكم متفق عليه عائشة صديقة رجل عنها دن بوش عند ذاك أكدن إهود در أكتا دول আমাদের বাসায় আসলো আল্লাহ রসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসে বাইর থেকে সালাম দিচ্ছে আসসালাম আলাইকুম আপনাদের গৃহবাসের উপরে মৃত্যু হোক সালাম অর্থ কি শান্তি আর সাম অর্থ মৃত্যু কত বেয়াদ তখন ইসলাম ক্ষমতা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে অত সহজ ছিল না তখন সেই সময় ইহুদের কত বেয়াদ ওরা জানে যে আল্লাহ রসুল কারো ডাইরেক্ট ক্ষতি করবে না যত বড় বলো বাড়িতে এসে বলছে আসসালাম আলাইকুম তোমাদের উপরে মৃত্যু হোক ধ্বংস হোক কত মারাত্মক কথা ভিতর থেকে আয়সা সিদ্ধিকা খেপে গেছে উনি বলছে আসসালাম আলাইকুম ওয়াস লামা এই মৃত্যু তোদের হোক আর লানো তোড়ুক আল্লাহর পক্ষ থেকে ঠিক বলে নি এর এক তো হবেই তখন আল্লাহ পাক ধমক রসুল ধমক দিচ্ছেন আয়সা কি আয়সা ইন্ন আল্লাহ রফিক ইহুদুর রেফা আল্লাহ নিজে রফিক তিনি সবসময় নম্র তিনি নম্রতা পছন্দ করেন আয়সা বলছে আপনি শুনলেন ওরা কি বলল ওরা আপনাকে মৃত্যুর কথা বলল আর আমি বসে থাকবো তো নাল্লাহ রসুল জব দিচ্ছেন হে আয়সা তুমি শুনলেন আমি কি জব দিয়েছিলেন আমি বলছিলাম আলাইকুম তোমাদের উপরে বাস এই পর্যন্তই তোমাদের উপরে মৃত্যু হোক কি শান্তি হোক তা বলেনি কিন্তু আলাইকম এই যে কত দূরদর্শিতা কত বিচক্ষণতা কারণ তাদের ধ্বংস করার দায়িত্ব তো আল্লাহর আমি বললে কি ধ্বংস হবে চিন্তা করছে এখন ছোট্ট একটা ভাষা আলাইকম তোমাদের উপরে বাস কি ওটা আমি বললাম না তুমি খেয়াল করে না কি বললাম তো না আসে না আসলে ঠিক তো আপনি তো নবী আর আমি তো সাধারণ মানুষ ঠিক এমনি ঘটনা ঘটছিল মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ নৌবাহির মৃত্যুর সময় মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ নৌবাহির ছেলে আবদুল্লাহ তিনি মুসলমান এবং সাহাবি আর আবদুল্লাহ নৌবাহ ইনিও মুসলমান বাহ্যিকভাবে কিন্তু মোনাফেক মৃত্যুর পর যে এবার জেহাল দরসুল আপনি আসুন আমার আব্বা জানাজা পড়তে হবে ওমর যেতে হবে না কাপড় টেনে ধরছে বলে আপনি ওই মোনাফেক সর্দারে জানাজা পড়বেন আল্লাহ রসুল বলছেন ওমর ছাড়ো আমি যাব যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে সরাসরি নিষেধ না করবেন ততক্ষণ আমি যাব শুধু তাই না নিজের গায়ের জামা খুলে দিলেন ছেলেটাকে যাও তোমার আব্বাকে আমার গায়ের জামাটা পরিয়ে দাও এই সৌভাগ্য পৃথিবীতে কারো হয়নি জানা হয়ে গেল চলে আসছেন আয়াত নাজির তাকুম আল্লাহ কবরি আবাদা আর কোনোদিনও কোনো মুনাফেকের জানা যায় তুমি হাজির হতে পারবে না একটু আগে যদি আর একটা নাজিল হতো তাহলে কিন্তু যেতেন না কিন্তু আল্লাহ দেখলেন এর মধ্যে ভবিষ্যৎ মঙ্গল আছে যেটা মানুষ জানে না কি মঙ্গল ছিল ওই যে উনি জানাজা পড়ালেন 
বিনিময় ওই দিনই দুই হাজার লোক মুসলমান হয়ে গেল যার ইবন বাইয়ের অনুসারী ছিল সব মুসলমান হয়ে গেল এই দূরদর্শিতা এই বিচক্ষণতা কি আমাদের আছে এই বিচক্ষণতা তিনি নবী হিসেবে তার মধ্যে ছিল এবং শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াল্লাম স্বয়ং আল্লাহর মাধ্যমে এই বিচক্ষণতা পেয়েছিলেন বিমা আরাক আল্লাহ আল্লাহ বলছেন এই বিচক্ষণতা আমরা পাবো না এই সব কিছুর মধ্যেই মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রেমে যেটা ফলাফল আছে আপাতত দেখছি খারাপ কিন্তু ফলাফলটা যে খুবই ভালো এটুকু দুর্দশতা সবার থাকে না আজকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যে ক্ষমতা চেয়েছেন এই জন্য কিন্তু মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টি হবে না লোকটা আসলে ওই ভোটের স্বার্থে যা বলেছে বলেছে মনের কথা সেটা ছিল না আবার কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়ে যাবে কেন হচ্ছে মুসলমানরা যেহেতু খেপে গেছে মুসলমানদের ইমানে আঘাত লেগেছে এটা তিনি বুঝতে পেরেছেন যদি আজকে আমরা যদি চুপ থাকতাম নিঃসন্দেহে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আদৌ ক্ষোভ বা অনুতাপ বা অনুশোচনা করতেন না বরং তিনি আরও বেড়ে যেতেন আল্লাহ রসুলের জীবনের এই চরিত্রগুলো এটা তো পারিবারিক চরিত্র বললে হয় তাই না বাড়িতে গিয়েছে গিয়ে বলছে আসসাম আলাইক একটুকটা ঘটনাগুলো আমার পেলাম কিভাবে যদি ঘরের মধ্যে তখন মা আয়সা সিদ্ধিকা না থাকতেন ওনার স্ত্রী এর জীবন নিয়ে আমরা এই ঘটনা জানতে পারতাম না এর মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তি জীবনের দারুণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আর এইগুলো দেখেই ফরাসি ঐতিহাসিক লেমার্টিন তিনি বলেই ফেলেছেন দার্শনিক বাগ্মি বৃষ্টি পার্থিব রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুসলমানদের নবী মোহাম্মদ বলুন সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি ভালো হয়ে দুনিয়ার মানুষ তার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেউ আছে কি যেখানে বসে আজকে ইমানুয়েল ম্যাকো প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাঁড়িয়েছেন তার দেশেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এই স্বীকারকে দিয়ে দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেছেন দেখো হে বিশ্ব তার চাইতে শ্রেষ্ঠ করে মানুষ তোমরা দেখাতে পারবে কি ঠিক ফ্রান্সের আরজন নেতা যাদেরকে আমরা কমিউনিস্ট বলি কমিউনিস্ট মর্ত কি যারা আল্লাহ টাল্লা মানে না কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রোজার গার্দি তিনি বলে ফেলেছেন দেখো ইসলামী সভ্যতার অবদানকে অস্বীকার করাই যেন আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে অথচ ইসলামী সভ্যতা পৃথিবী যা দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নাই ইনিও কিন্তু ফ্রান্সের লোক জার্মানির ডক্টর গুস্টাফ উইল বলছেন মোহাম্মদ রক্তপিবাসু ও স্বেচ্ছাচারী আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির প্রবর্তক ছিলেন তিনি দুনিয়াতে না আসলে মানুষ শুধু স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে দুনিয়ায় পশুর জীবন যাপন করত ইনিকে জার্মানির অত্যন্ত নাম করে একজন নেতা যে জার্মানিতে এখন আছেন অ্যাঙ্গেলা মার্কেল তিনি তো বলেই দিয়েছেন না আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পুরো জার্মানির লোক মুসলমান হয়ে যাবে কেউ ঠেকাতে পারবে না কারণ ইসলাম এগিয়ে চলে তার আদর্শের চেতনা অস্ত্র দিয়ে কখন ইসলাম কায়েম হয় নাই যে সমস্ত লোকেরা মুসলিম ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বোমা তুলে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে ইসলাম একটি জঙ্গিবাদী ধর্ম তার তো বোকা ইসলাম কখনো অস্ত্রের জুড়ে পৃথিবীতে শাসন করে নেই তার আদর্শের জুড়ে ইসলাম এগিয়ে গেছে এমনকি হাদিসের ভাষায় বলতে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো মাটির ঘরও থাকবে না এমন কোনো বস্তি ঘরও থাকবে না যেখানে ইসলামের কলমা প্রবেশ করবে না সম্মানিতের ঘরে সম্মানের সাথে অপমানিতের ঘরে লাঞ্ছিত ঘরে অপমানের সাথে অর্থাৎ যদি তখন কোনো অমুসলিম থাকেও যদি তার মুসলমানদের কাছে ট্যাক্স দিয়ে থাকবে মুসলমানটাই বিজয়ী হবেই আল্লাহ রসুলের জবান দিয়ে কোশ্চিকাল মিথ্যে কথা বের হয় না সেদিন আসছে দেরি আর থাকবে না যদি মুসলমানরা ধৈর্যের সঙ্গে তাদের আদর্শের অনুসারী হিসেবে এগিয়ে যেতে পারে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নেতা ঐতিহাসিক থমাস কার লাইল এর নাম পেরে আমরা সবাই জানি যারা লেখাপড়া জানি তিনি আরও চমৎকার কথা বলছেন যে দেখো অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনলেন যিনি তিনি হলেন মোহাম্মদ 
আলহামদুলিল্লাহ অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দিয়েছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ আর কিছু বলা লাগে তিনি বলছেন আমি বলছি স্বর্গের জ্যোতির্ময় দুটি ছিলেন এই মহান মানুষটি অবশিষ্ট বিশ্ব সবাই ছিল তার কাছে জ্বালানির মতো তার অপেক্ষায় অবশেষে তারাও পরিণত হয়েছিলেন স্ফুলিঙ্গে তাই কি হয়নি অবাকার ওমর ওসমান আলী আগে কি ছিল পরে কি হয়েছে তাদের চরিত্র কি আমূল পরিবর্তন হয়নি এগুলো সামনে রেখে তিনি বলছেন তিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারি ছিলেন এই যে কথা আসছে কাদের কাছ থেকে এরা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আগেরটা শুনলেন জার্মানির কাছ থেকে তার আগে দুটো শুনলেন ফ্রান্সের কাছ থেকে এরকম যদি আমরা রেফারেন্স বলতে চাই আপনারা বহু রেফারেন্স পাইবেন মুসলমানরা যত প্রশংসা না করেছে অমুসলিম বিশ্ব আমাদের নবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আছে হয়তো বাগারা লেখাপড়া করবে না জানবেও না তার জীবনে কেউ পড়ে দেখেনি আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন কারাগারে তো একটা কোন শিক্ষক একটা ডাটা কালেকশন করেছিলেন যে কতগুলো ছেলে রসুলের জীবনী পড়েছে আমরা তখন বসে পত্রিকা দেখলাম তাহারিকে যে সেখানে দেখা গেল যে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত কেউ জীবনে আল্লাহ রসুলের জীবনী পড়েনি ফাইনালি আগে পাওয়া গেল এক শতাংশ ছাত্র আল্লাহ রসুলের জীবনী পড়েছে তো পুরাটা কেউ পড়েনি মুসলিম দেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয় যে এই দুর্দশা হয় যে সমস্ত ছাত্ররা জীবনে আল্লাহ রসুল জীবনী পড়েনি তারা কী করে রসুল সম্পর্কে জানবে এই হতভাগা দেশে যা খুশি তাই হবে যেহেতুগুলি প্রতিবাদ আলমরা করে তা আলমরা হয়ে গেছে এখন গোড়া জি না আলমরা জানে বলেই প্রতিবাদ করে আপনারা জানেন না বলে আপনাদের কাছে রাম ওজা রহিমতাই সব মানুষ জি না আল্লাহ রসুল কেমন ছিলেন কি ছিলেন না ছিলেন বলে আপনাদের জানতে হবে তার পরিষ্কার নীতি হলো লা এক রাহাফিক দিন দিনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নাই আপনি দিনের ব্যাপারে জবরদস্তি করবেন না কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি আপনি জবরদস্তি করেন তখন কী করতে হবে অবশ্যই পাল্টা প্রতিশোধ যাবেই ঠিক ঠট্টাট এটা স্বাভাবিক এটাকে ইসলাম বলা যাবে না যে আমি অন্যের বিরুদ্ধে হজম করব হ্যাঁ আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইনিয়ে বিনিয়ে একটা চিঠি লিখেছেন সেটা পড়লে আপনার হাসি লাগবে তাহলে মনে হয় না কোনো মতেই যেন সাপও না আমার লাঠিও না ভাঙে কি করে যে একটা লিখতে হতে লিখতে আসে সারা বাংলাদেশ তো আগুন হয়ে গেছে না কিন্তু কি করবে এত ভীত মানুষ দিয়ে আমার পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই মুসলমান কখনো ভীত কাপুরুষ হয় না মুসলমান ইমানের স্বার্থে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দুঃসাহসী জাতি ইমান আগে রসুল আগে আল্লাহ আগে তারপর দুনিয়া এই বিষয়টি আমাদের ভুল হচ্ছে এখানে আল্লাহ এবং তার রসুল শুধু মানুষ নন তারা আল্লাহ প্রেরিত বিধানের প্রবর্তক সেই বিধান আমাদের জীবনে আসলে তখনই আমাদের জীবনে শান্তি আসবে নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের নেতারা দেশে শান্তি চান শান্তি চাইলে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান কায়েম করতে হবে নিজেদের বানোয়াট বিধান দিয়ে কোশ্চেন করা পৃথিবীতে শান্তি আসেনি আসব না কোনো কালে আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন সৈয়াদেশের আলোকে জীবন গড়ার এবং সমাজ গড়ার তফিক দান করুন আকুল কোহলি হাজার আস্তাকুল্লা লিগি ওয়ালাকুম ওলে সাহিল মুসলিমিন